Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Reza Mustika dari kelas 2C Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Nah, kali ini saya akan menggambarkan dan menuliskan klasifikasi Dari udang ronggeng, rajungan, kepiting bakau, udang panamei, udang widu, dan mimi laut Nah, nanti saya juga akan memberikan penjela- sedikit penjelasan dari hewan-hewan avertebrata tersebut yang pertama udang ronggeng Udang ronggeng termasuk ke dalam film Arthropoda Nah udang ronggeng memiliki duri-duri yang sangat keras Terutama pada bagian atas kepala dan antenanya Badannya besar dilindungi oleh uh, kulit yang keras Dan uh, mengandung zat kapur Pada antena kedua udang ronggeng uh, Itu lebih panjang daripada badannya Nah, habitat udang ronggeng biasanya terdapat pada karang-karangan, terumbu karang Pada umumnya, pada siang hari, udang ronggeng ini bersembunyi di gua-gua karang Udang ronggeng ini masuk ke dalam kelas Crustacea Pada umumnya, kelas Crustacea ini bernafas dengan insang Kecuali yang bertubuh kecil, menggunakan seluruh permukaan tubuhnya Dan memiliki sebuah jantung untuk memompa darah Nah, sistem peredaran darahnya ini masuk ke dalam sistem peredaran darah terbuka karena beredar tanpa melalui pembuluh darah Nah, sistem ekskresinya terdiri dari pasangan kelenjar hijau atau semacam nepridium terletak di bagian ventral kepala sebelah depan esofagus Sistem reproduksinya bersifat diesis atau berkelamin satu Pembuahan terjadi secara eksternal Selanjutnya, beberapa manfaat dari udang ronggeng salah satunya yaitu makanan laut yang memiliki khasiat omega 3 dan memiliki vitamin B12 dan masih banyak yang lainnya dengan capitnya yang lebih panjang dan warnanya lebih menarik pada karapasnya Habitat rajungan terdapat di pantai bersubstrat pasir, pasir berlumpur, di pulau berkarang juga berenang di permukaan pantai sekitar 1 meter sampai kedalaman 65 meter 
Nah, karena rajungan masuk ke dalam kelas Crustacea, pada umumnya kelas Crustacea bernafas dengan insang. Maka sistem peredaran darahnya, sistem ekspresi dan reproduksinya juga sama dengan udang rombeng karena sama-sama masuk ke dalam filum Crustacea. Nah, yang saya ketahui terdapat beberapa jenis rajungan. Di antaranya itu ada rajungan biasa, rajungan karang, rajungan bintang, rajungan batik, rajungan hijau, dan rajungan angin. Salah satu manfaat dari rajungan yaitu nilai kandungan gizinya yang sangat tinggi dibandingkan kepiting.
bakau masuk ke dalam filum artropoda. Kepiting bakau memiliki capit yang sangat kuat dan terdapat beberapa duri. Kepiting bakau dapat ditemukan di daerah estuari dan daerah pesisir yang tertutup. Sistem pernafasan, ekskresi, peredaran darah, dan reproduksi kepiting bakau sama dengan spesies-spesies yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, beberapa manfaat dari kepiting bakau yaitu meningkatkan penglihatan, mencegah kerusakan sel, dan melindungi jantung. Yang saya ketahui, jenis kepiting bakau itu ada empat, yaitu kepiting lumpur besar, kepiting lumpur ungu, kepiting lumpur hijau, dan kepiting lumpur oranye.
udang windu. Udang windu memiliki tubuh yang berbuku-buku dan aktivitas kulit luar atau eksoskeleton secara periodik yang biasa disebut dengan istilah molting. Udang windu masuk ke dalam film artropoda. Tubuh udang windu terdiri dari dua bagian yaitu kepala dan dada atau cephalothorax dan perut atau abdomen. Udang windu bersifat bentik, hidup pada permukaan laut yang terdiri dari campuran pasir dan lumpur. Sistem pernapasan, ekskresi, reproduksi, dan peredaran darah sama seperti spesies-spesies yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jenis-jenis udang windu itu ada tiga, yaitu Penaeus monodon, Penaeus merguensis, dan Penaeus indicus. Salah satu manfaat dari udang windu, udang windu ini memiliki nutrisi yang sangat tinggi, tetapi rendah kolesterol, sehingga uh, aman dikonsumsi oleh semua kalangan dan udang windu memiliki vitamin B1 dan vitamin A Penambal luka jahitan dan masih banyak yang lainnya 